Добрый день, друзья! С вами Ленар Зарипов. И сегодня мы с вами приготовим крем-суп из красного перца со сладкой кукурузой. Основой нашего блюда, конечно же, будет перец, картофель, лук, чеснок, зеленый лук, чили и, конечно же, сама кукуруза. А для приготовления нашего супа мы будем использовать жаровню. Ставим ее на разогрев и наливаем масло. Первым делом мы обжарим болгарский перец, для того, чтобы суп был более ярким и вкусным. Для этого мы используем крупный перец. В разогретую с маслом жаровню кладем в перец. Обжариваем до образования румяна. В этом рецепте вы сможете использовать уже заранее запеченный перец. Рецепт в описании. Пока перец обжарится, мы нарежем чеснок и лук. Чем мельче мы его нарежем, тем быстрее он приготовится. Наш перец готов. Перекладываем его в миску. Перекладываем лук и чеснок. Обжариваем 5 минут. Пока наш лук с чесноком обжарится, мы почистим картофель. Очищенный картофель нарезаем. Лучше все нарезать его мельче. Таким образом он быстрее приготовится. Лук с чесноком слегка поджарились, размягчились. Теперь добавляем картофель. И перец. Готовим все вместе 3-5 минут. Прошло 3-5 минут, теперь разваливаем воды. Доводим до закипания. Наша основа закипела, теперь закроем крышкой. Убавляем огонь до минимума и готовим до тех пор, пока картофель не размягчится. Тем временем, пока наша основа готовится, мы подготовим сальсу. Для этого нарежем репчатый лук. Теперь приготовим сальсу. Для этого мы разогреем сковороду. Добавим сливочное масло. Растопим его до состояния коричневого цвета. Масло поменял цвет, теперь добавляем перец. Перец добавляется по вкусу и зеленый лук. Обжариваем при постоянном помешивании. Лук с чили перцем пожарились. Теперь добавляем кукурузу. Снова перемешиваем и готовим 2 минуты. Все, сальса почти что готова. Соль и перец по вкусу. Снова перемешиваем. И выключаем огонь. Сальса готова. Накроем крышкой. Проверяем картофель. 
Все, он готов. Теперь необходимо все пюрировать. Для этого мы используем погруженный блендер. Перед тем, как пюрировать блюдо, лучше всего его остудить примерно 5 минут. Наша основа остыла, теперь все пюрируем. Наша основа пюре готова. Друзья, если вы хотите добиться более яркого красного цвета, вы можете добавить сушеную сладкую паприку. Следующий наш ингредиент – это сметана. Перемешиваем. Сметана нейтрализует избыточную остроту перца. Солим по вкусу. И перчим. Ну, все перемешиваем. Друзья, сметана в нашем блюде неспроста. Дело в том, что она очень хорошо будет нейтрализовать остроту острого перца. Друзья, для того, чтобы крем-супа были очень вкусными и ароматными, их необходимо наставить. Поэтому после каждого их приготовления дайте им время, чтобы они насытились вкусом и ароматом. Наше блюдо готово. Состав ингредиентов и рецептура находится в описании к видео. До новых встреч!